Welcome to the Good Life. Presented by Osborne Ministries International. Now, here's Dr. LaDonna C. Osborne with today's uplifting message. to the good life. Bienvenue à la vie comblée. We're here to announce to you that God has a good plan for you. Nous sommes là pour vous annoncer que Dieu a en vue un bon plan pour vous. You see, he only has good for you. Oui, il n'a prévu que du bien pour vous. He has no bad, only good. Il n'y a rien de mauvais, mais rien que du bien. When bad things come to our lives, it's not because God has given them to us. Lorsque des mauvaises choses arrivent dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu nous les a données. Je veux vous parler de l'une des plus belles choses que Dieu nous a données. He gives us a new life. Il nous donne une vie nouvelle. He gives us a divine life. Il nous donne une vie divine. He gives us his divine life. Il nous donne sa vie divine. He gives to us a supernatural life. Il nous donne une vie surnaturelle. You see, the enemy brings death and destruction. Vous voyez, c'est l'ennemi qui apporte la mort et la destruction. But God brings life through Jesus Mais Christ. Dieu lui, il apporte la vie et la vie à travers Jésus Christ. It's not only a supernatural and divine life; pas, it is an eternal life. C'est pas seulement une vie surnaturelle et divine. C'est une vie éternelle. A man came to Jesus. It's recorded in the Bible. Un homme est venu vers Jésus et c'est rapporté dans la Bible. In Matthew chapter 19. Dans Matthieu chapitre 19. And verse 16. Le verset 16. And the man said, "What good thing must I do?" To have eternal life. Et cet homme dit, que, quelle bonne chose dois-je faire pour hériter de la vie that, éternelle? That was such a good question. Voilà, une belle question, non? Have you ever asked that question? Avez-vous jamais posé cette question? Have you thought about eternal life? Avez-vous jamais pensé à la vie éternelle? Is it possible to live forever? Est-ce possible de vivre pour toujours? What happens when these bodies are finished and they go to sleep? Que se passera-t-il lorsque ce corps sera, va être fatigué et va se coucher dans la mort? And our spirits leave our bodies. Et que notre esprit quittera notre corps? What happens? Que qu'arrivera-t-il? Is that all? Sera tout? No, no. Not all. There ce is sera no, pas tout. There is life that continues after physical death. Il y a une vie qui continue après la mort physique. So this is a good question to ask, how do I receive eternal life? C'est donc une bonne question à poser, comment puis-je recevoir la vie éternelle? The answer to that is very simple. La réponse à cette question est très simple. Yes, it is possible to receive eternal life. Oui, c'est possible de recevoir la vie éternelle. But it's a miracle. Mais c'est un miracle. It's not possible through human means. Ce n'est pas possible par des moyens humains. There's nothing you can do to deserve it. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour le, la mériter. You can't buy it. Ça ne s'achète pas. It's a gift. C'est un don. It's a miracle. C'est un miracle. So begin by believing that miracles are possible with God. Commencez donc par croire que les miracles sont possibles avec Dieu. You see The miraculous is at the very heart of our faith. Voyez, le miraculeux vient de notre foi. The Bible that is God's word is a miracle book. La Bible, la parole de Dieu est un livre de miracles. It's a miracle that we have it. C'est un miracle, pas un miracle que nous l'avons eu. But it's also 
A story of miracle, miracle, miracle after miracle. C'est également un recueil d'histoires de miracles qui se sont accomplis les uns après les autres. And it introduces to us Jesus. Et cette parole nous présente Jésus. He was a miracle. Il était un miracle. He was conceived by a miracle. Il a été conçu à travers un miracle. His birth was a miracle. Sa naissance était un miracle. His life on earth was a miracle. Sa vie sur terre était un miracle. His ministry was a miracle. Son ministère était un miracle. He performed more miracles than anyone can even record. Il a accompli plus de miracles que quelqu'un puisse en faire ou s'en souvenir. His death was a miracle. Sa mort était un miracle. His resurrection was a miracle. Sa résurrection était un miracle. His ascension to heaven was a miracle. Son ascension au ciel était un miracle. The return of his spirit to people was a miracle. Oh, le retour de son esprit vers les siens était un miracle. The rebirth of the church was a miracle. La renaissance de l'église était un miracle. And the rebirth of every person who believes on Christ is a miracle. Et la renaissance de quiconque croit en Christ est un miracle. Have you received him? L'avez-vous reçu? Have you been born again? Êtes-vous né de nouveau? Do you remember the day when the miracle of the new birth happened to you? Souvenez-vous de ce jour là où le miracle de la nouvelle naissance vous est arrivé? That is what God wants for you. C'est ce que Dieu désire pour vous. Just being a, a religious Christian is not good enough. Être simplement un chrétien religieux, ça no. suffit pas. There's no miracle life in religion. Il n'y a pas de vie miraculeuse dans la religion. But Jesus comes to give us his new and eternal life. Mais Jésus vient pour nous donner sa vie nouvelle et éternelle. You see, life is the very objective of God's plan. Voyez, la vie, voilà l'objectif même du plan de Dieu. It's the objective of our faith. C'est cela l'objectif de notre foi. Life is the key that unlocks the plan of God. La vie est la clé qui débloque le plan de Dieu. Begin to think in terms of life versus death. Commencez à penser en termes de la vie par rapport à la mort. Life is not just a word. La vie, ce n'est pas seulement un mot. Life is a divine presence. La vie est une présence divine. Life is a supernatural impartation of God himself. La vie, la vie est un transfert de la présence de la vie de Dieu lui-même. Life is the very theme of Jesus ministry. La vie est le thème central du ministère de Jésus. Life is at the heart of the gospel. La vie est au cœur de l'évangile. Life is craved by every person. La vie est désirée ardemment par toute personne. You don't want to die. Vous ne voulez pas mourir, non? You want to live. Vous voulez vivre. But eternal divine life is even better than just breathing and living in this body. La vie divine est éternelle, est beaucoup meilleure que respirer dans ce corps Amen. mortel. Amen. 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 Jesus came to bring life. Jésus est venu apporter la vie. Now think about this. Alors pensez à ceci. He didn't come to bring a religion. Il n'est pas venu apporter une religion. He didn't come to bring condemnation. Il n'est pas venu apporter une condamnation. He didn't come to bring punishment. Il n'est pas venu avec une punition. He didn't come to point out everyone's sin. Il n'est pas venu doiter du pointer du doigt les péchés de quelqu'un. He came to bring life. Il est venu apporter la vie. Life was his mission. La vie était sa mission. Yes, he died to accomplish it. Bien sûr qu'il a dû mourir pour l'accomplir. But he rose with resurrection life to empower us with divine life. Mais il a ressuscité avec sa vie de résurrection pour nous rendre 
capable de mener la vie divine. In John chapter 10. Dans Jean chapitre 10. And verse 10. Au verset 10. Jesus said the thief only comes to kill, steal and destroy. Jésus dit eh, le voleur ne vient que pour voler, tuer et égorger. But he says I have come. Il dit mais moi je suis venu so that you can have life. Pour que vous puissiez avoir la and vie. And have life abundantly. Et la vie en abondance. Eternal life comes through us through faith in Jesus Christ. La vie éternelle nous arrive à travers la foi en Jésus-Christ. Listen to Jesus' words in John 17. Écoutez les paroles de Jésus-Christ dans Jean chapitre 17. Verses 2 and 3. Les versets 2, 2 et 3. He is praying before he goes to the cross. Il est en train de prier avant de se rendre à la croix. And he says, you have granted me to have authority over all people. Et il dit, selon que tu lui as donné, tu m'as donné pouvoir sur toute chair. That I might give eternal life to all those that you've given to me. Afin que j'accorde la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné. And then he says, this is eternal life. Et il dit, or... Voici la vie éternelle. That they may know you. C'est qu'ils te connaissent. The only true God. Toi, le seul vrai Dieu. And Jesus Christ whom you have sent. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Who is the true God? Qui est le vrai Dieu? I'm asking you. Je vous pose la question. Who is the true God? Qui est le vrai Dieu? The true God is the one who comes to us in Jesus Christ. Le vrai Dieu est celui qui vient vers nous à travers Jésus-Christ. Only he has the power to give us life. Lui seul a le pouvoir de nous donner la vie. There are so four things I want you to learn about eternal life. Je veux que vous appreniez quatre choses au sujet de la vie éternelle. Number one, Premièrement, eternal life is the very nature of God. La vie éternelle est la nature même de Dieu. There is no death in him. Il n'y a point de mort en lui. In John chapter 5, dans Jean chapitre 5, and verse 26, verset 26, Scripture says, For as the Father has life in himself, il est écrit, tout comme le Père a la vie en lui-même. So he has granted the Son to have life within himself. Ainsi a-t-il donné au, au Fils d'avoir la vie en lui-même. So life is the substance of God. La vie, c'est la substance même de Dieu. Number two. Deuxième chose. Eternal life is available to us. La vie éternelle est disponible pour nous. John chapter 1 verse 4. Jean chapitre 1 verset 4. It says in him in Christ was life. Il est dit en lui en Christ il y a la vie. And his life was the light for people. Et sa vie était la lumière des hommes. Now look at the letter of Peter. The second letter, second Peter. Alors, regardez dans, un peu dans la deuxième lettre de Pierre. He's writing to the believers. Il est en train d'écrire ceci aux croyants. So let's listen to what he says. Écoutons ce qu'il dit. Because his words then are still active now. Parce que ses paroles d'alors sont encore efficaces aujourd'hui. He says, this is Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ. Et dit Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus Christ. And I'm writing to All of those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have received a faith that is as precious as ours. Amen. <laughs> Et dit, j'écris à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu du Sauveur Jésus-Christ. He says, grace and peace be yours in abundance. Et dit que la grâce et la paix vous soient multipliées en abondance. Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. Now listen Jésus. to this. Écoutez ceci maintenant. His divine power has given us everything we need. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce 
qui contribue for life and godliness à la vie et à la piété through our knowledge of him who called us au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé by his own glory and goodness par sa propre gloire et par sa vertu and and through these lesquels nous assurent He has given us his very great and precious promises. De sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses. So that through them you may participate in the divine nature. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. And escape the corruption that's in the world caused by evil desires. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. You see, in those four verses, there is so much truth for Voyez, you. Il y a tellement de vérité pour vous dans ces quatre versets. Peter actually lists seven wonderful blessings of these promises of God. Pierre est en train d'énumérer de grandes promesses de bénédiction pour vous. Number one, we have like precious faith. Premièrement, nous avons une foi précieuse. We have faith. Nous avons la foi. Romans chapter 10 verse 17. Romains chapitre 10 le verset 17. Says, faith comes by hearing and hearing the word of God. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Secondly, we are given pro righteousness. Deuxième bénédiction nous avons, il nous a été donné la justice. It's a blessing of the promise of God. C'est une bénédiction de la promesse de Dieu. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Verse 30. Verset 30. It's because of him that you are in Christ Jesus. C'est à cause de lui que vous êtes en Christ Jésus. And he has become for us Wisdom from God. Et il a été fait pour nous sagesse de Dieu. He is our righteousness from God. Il est notre justice venue de Dieu. He is holiness from God. Il est notre sainteté venue de Dieu. He is redemption from God. Et il est notre rédemption venue de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. We are also given grace il and été donné peace. La grâce et la paix. It's a blessing because of the promises of God. C'est une bénédiction résultant des promesses de Dieu. He's given us everything that we need to live a good life. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie comblée. And everything that helps us to live godly. Et toutes ces choses sont censées nous aider à mener une vie de piété. Consider these words written by Titus. Considérez ces paroles écrites par Tite. Verse 11 and 12. C'est le verset 11 et 12. He says, For the grace of God that brings salvation has appeared to all people. Il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. And he teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. And He teaches us to live self-controlled, upright, and godly lives. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. But that's not all. Mais ce n'est pas tout. We have glory and virtue. Nous avons la gloire et la vertu. That's not from us. That's from God. Ça vient pas de nous. C'est de Dieu que cela vient. We have His divine nature. Nous avons sa nature divine. Because of His nature, we can escape. All of the corruption that's in this world. À cause de sa nation, de sa nature, nous pouvons fuir et échapper à toute la corruption qu'il y a dans ce monde. I'm talking about eternal life. Je vous parle de la vie éternelle. The very nature of God is life. La nature même de Dieu, c'est la vie. Eternal life is available to us. La vie éternelle nous est disponible. Likewise, eternal life replaces eternal death. De la même façon, la vie éternelle remplace la mort éternelle. The life of Jesus 
eliminates in us that old nature. La vie de Jésus en nous élimine en nous donc cette vieille nature. All desires are gone. Tous ces vieux désirs sont passés. Christ's nature becomes our nature. Et la nature de Christ devient notre nature. The divine life of Christ becomes our new life. La vie divine de Christ devient notre vie nouvelle, notre nature nouvelle. You see, we are more than just obeyers of rules. Vous voyez, nous sommes plus que des gens qui obéissent à des règles. We are demonstrators of the divine life. Life of God. Nous sommes des démonstrateurs de la vie divine de Dieu. In Ephesians chapter 2. Dans Ephésiens chapitre 2. And verse 5. Le verset 5. It says, He made us alive with Christ even when we were dead in our sins. C'est écrit, il nous a rendu à la vie avec Christ alors même que nous étions morts. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Likewise, John chapter 5. Tout comme c'est écrit dans Jean chapitre 5. And verse 24. Le verset 24. Jesus says, I tell you the truth. Jésus dit, je vous dis la vérité. Whoever hears my words and believes him who sent me Quiconque entend mes paroles et croit celui-là qui m'a envoyé has eternal life. a la vie éternelle. And they will not come into condemnation et il ne viendra pas en jugement parce qu'ils ont déjà passé de la mort Into life. Parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for life. Oh, grâce soit rendue à you, Dieu pour la vie. You see, this eternal life comes with proof. Vous voyez, cette vie éternelle vit avec des preuves. Love is proof. L'amour, c'est une preuve. When the nature of God becomes our nature, parce que la nature de Dieu devient notre nature, we are able to love in ways we were not able before. Nous sommes capables de d'aimer comme nous n'avions pas pu le faire auparavant. For, for God is love. Parce que Dieu est amour. And his divine love affects everything about our perspective. Et sa vie divine affecte tout ce qui nous concerne. A woman came to our festival in Uganda. Une femme est venue à un de nos festivals en Ouganda. Her name was Betty. Elle s'appelait Betty. And it was during a time of the great civil conflict within Uganda. Et c'était à l'époque où un conflit civil se déroulait dans ce pays, l'Ouganda. Betty was stolen, she was kidnapped from her village by sold, the enemy soldiers. Betty avait été volée ou kidnappée par des soldats ennemis de son and, village. And they raped her. Qui l'ont violée. They kept her in their camp and all of the soldiers would rape her whenever they wanted to. Ils l'avaient gardée dans leur camp et tous les soldats à tour de rôle la violaient à volonté. And Betty began to be filled with hatred. Et si Betty commença à être remplie de haine, She wanted to kill every soldier. elle voulait tuer chacun de ses soldats. And she lost her mind. Et elle perdit la raison. She became demon possessed. Elle fut possédée par des démons. And that spirit of hatred began to dominate her life. Et cet esprit de haine a commencé à dominer sa vie. And she began to act like a wild dog. Et commença à se comporter comme un chien sauvage. And if a man would come near her, she would lash out and bark like a dog. Et lorsque un homme s'approchait de d'elle, elle se déchargeait violemment et aboyait comme un chien contre cet homme. Threatening to bite them and destroy them. En menaçant de mordre cet homme. So they put a chain around her neck. On a dû l'enchaîner au niveau du cou. And they tied her out outside their camp. Et elle fut attachée dehors, hors du camp. Now my friends, I don't know who found Betty. Alors, mes amis, je ne sais pas moi qui a retrouvé Betty. I think the soldiers left. Je crois que les soldats étaient partis. And she was there in her village, crazy. Et elle était là, restée folle dans son village. Just behaving like a wild dog. À se comporter comme un chien sauvage. No one could get close to her. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. They would throw food to her. On lui projetait de la nourriture. 
But somebody cared enough to bring her to the festival. Mais quelqu'un avait tellement de, de, de soucis, de cœur pour elle, pour l'amener au festival. And she was way at the edge of a great crowd of people. Et elle était là, au, au, tout au fond de la foule. I remember hearing this dog barking all the time. Je me souviens avoir entendu cet aboiement de chien tout le temps. I didn't know that was Betty. Je sais pas, ça, moi, je savais pas que c'était Betty. We didn't know about her. Nous, on ne la connaissait pas. But God did. Mais Dieu la connaissait. The message of God's love cast out that demon of hate. Le message de l'amour de Dieu a chassé ce démon hors du corps de Betty. And Betty came to the platform to give her testimony. Et Betty est venue sur le podium pour donner son témoignage. I'll never forget her. Oh, je n'oublierai jamais cette fille. She was dirty. Elle était sale. Her hair was unkept. Oh, ses cheveux étaient débraillés. Very dirty. Oh, très sale. But her eyes were beautiful. Mais ses yeux étaient beaux. Tears were washing her face. Et son visage était lavé par des larmes. And she stood there looking like an angel. Et cette tenue-là avait l'air d'un ange. And she told her story. Et ra elle nous a raconté son histoire. And she says, all of a sudden, I was in my right mind. Et dit, mais soudain, je me suis retrouvé dans tous mes sens. And I looked around. J'ai regardé tout autour de and moi. And I wondered what happened. Je me demandais, mais qu'est-ce qui s'est passé? And she said, then I looked up. Elle a dit, j'ai regardé vers le ciel. And I saw a man. Et j'ai vu un homme. And I felt love and compassion for him. Et j'ai ressenti de l'amour et de la compassion venant de lui. And I knew my heart was changed. Et j'ai su que mon cœur était changé. Now, my friends, that is proof of this life that comes to us through Jesus. Mes amis, voilà une preuve de la vie qui nous arrive à travers Jésus. In 1 John chapter 3. Dans 1 Jean chapitre 3. Verse 14. Le verset 14. The Bible says we know that we have passed from death to life. La Bible dit nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Because we can love. Parce que nous pouvons maintenant aimer. Loving others is the sign of Christ's life in you. Aimer les autres, voilà le signe de la vie de Christ en vous. Everything that changes in your life is proof of this divine life. Tout ce qui a changé en bien en vous est la preuve de cette vie que vous avez reçue. So when you ask, how can I receive this life? Est-ce que vous me demandez comment puis-je recevoir cette vie? The answer is Jesus Christ. La réponse est Jésus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé. And you will pass from death to life. Et tu passeras de la mort à la vie. And you will live God's good life. Et tu vas mener la vie comblée de Dieu. God wants you to interact with Him. The abundance God created is proof that He wills the good life for you. In Dr. T.L. Osborne's book, The Good Life, you will discover new courage robust health, and financial prosperity. You will treasure the lessons that you learn in this book. Don't wait. Order your copy in English or French from our e-store at osborne.org. Start living the good life that God wants for you today. The Good Life is brought to you by Osborne Ministries International. You may purchase The Good Life by Dr. T.L. Osborne in English or French in our e-store at osborne.org. To discover more gospel resources in several languages, just visit our online store. Log on now at osborne.org.